ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துல இளைஞர் ஒருவரை முன்விரோதம் காரணமா விபத்து ஏற்படுத்தியது போல நாடகம் ஆடி திட்டமிட்டு கொலை பண்ணிருக்குது ஒரு கும்பல் யார் அந்த இளைஞர் என்ன நடந்தது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தேவிப்பட்டினம் பகுதியை சேர்ந்தவர் வைரவ கேசு இவரது மகன் இருபத்தி இரண்டு வயதான அரவிந்த் இவர் கட்டட ஒப்பந்த பணிகள் ஈடுபட்டு வருகிறார் இந்த நிலையில் தேவிப்பட்டினம் அடுத்துள்ள சோளந்தூர் பகுதியில் மணல் கடத்தியது தொடர்பாக பெருங்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த பாலா என்பவரை கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் பாலாவை கைது செய்ததற்கு அரவிந்தன் தான் காரணம் என சொல்லப்படுகிறது இந்நிலையில் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி ஜாமீனில் விடுதலை செய்யப்பட்ட பாலா தன்னை காட்டி கொடுத்த அரவிந்தை கொலை செய்ய திட்டமிட்டு அதன்படி அரவிந்தின் நடவடிக்கையை கண்காணித்து வந்திருக்கிறார் இந்நிலையில் அரவிந்தனும் அவரது உறவினர் இருபத்தி மூன்று வயதான கல்யாணகுமாரும் கடந்த சனிக்கிழமை மாலை ராமநாதபுரத்திற்கு சென்றுவிட்டு ஏறு சக்கர வாகனத்தில் இரவு நேரத்தில் ஊர் திரும்பியுள்ளனர் வாகனத்தை கல்யாணகுமார் ஓட்ட அரவிந்தன் பின்னால் அமர்ந்து சென்றுள்ளார் ராமநாதபுரம் தேவிப்பட்டினம் சாலையில் உள்ள சக்கரவநல்லூர் விளக்கு பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது அரவிந்தன் சென்ற வாகனத்தை பின்தொடர்ந்து வந்த ஒரு கார் வாகனத்தின் மீது மோதியுள்ளது இதில் நிலை தடுமாறி அரவிந்தன் கல்யாணகுமார் இருவரும் கீழே விழுந்தனர் தலையில் காயமடைந்த அரவிந்தன் உயிருக்கு போராடி உள்ளார் கல்யாணகுமாருக்கு காலில் காயம் ஏற்பட்டது அவர்கள் மீது மோதிய கார் அந்த இடத்திலிருந்து மீண்டும் ராமநாதபுரம் நோக்கி திரும்பிச் சென்றுள்ளது இந்நிலையில் அவ்வழியை வந்த காவல் சார்பு ஆய்வாளர் ஒருவர் அரவிந்தன் கல்யாணகுமார் இருவரையும் மீட்டு ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் ஆனால் மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே அரவிந்தன் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் உயிரிழந்த அரவிந்தனின் சடலம் பிரேத பரிசோதனைக்கு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரேத பரிசோதனை நடந்த நிலையில் சடலத்தை பெற குடும்பத்தினரும் உறவினர்களும் மறுத்துவிட்டனர் மேலும் அரவிந்தனை கார் ஏற்றிக் கொண்டவர்களை கைது செய்ய கோரி இரண்டு நாட்களாக உடலை வாங்க மறுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து திங்கட்கிழமை காலையில் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் குவிந்த அரவிந்தனின் குடும்பத்தினரும் உறவினர்களும் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு பின்னர் ராமநாதபுரம் மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனையடுத்து அங்கு வந்த காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் கி வெள்ளத்துறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் அதன் அடிப்படையில் அரவிந்தனின் தந்தை வைரவகேச மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் வி வருண்குமாரிடம் சென்று பேசினார் இந்நிலையில் இந்த கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட சரவணன் என்பவர் நயினார் கோவில் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார் அவர் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் மற்றொரு குற்றவாளி சேதுபதி கைது செய்யப்பட்டார் மேலும் பாலா இளையராஜா மகேந்திரன் ஆகிய மூன்று பேரையும் போலீசார் தேடி வருகின்றனர் ஐந்து பேர் மீதும் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து சிறையில் அடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து போராட்டத்தை கைவிட்டு உடலை பெற்று உறவினர்கள் களைந்து சென்றனர் என்னதான் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை கிடைச்சாலும் முன்விரோதம் காரணமா இருபத்தி ரெண்டு வயது இளைஞன் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு